வணக்கம் நண்பர்களே நான் விவேகானந்தன் இந்த ஒரு வாரத்துல வந்து ஸ்டார்ட் அப் உலகத்துல வந்து பரபரப்பா போயிட்டு இருந்த ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜியோ மற்றும் பேஸ்புக் இவங்க இவங்க ரெண்டு கம்பெனிக்கும் இடையேயான ஒப்பந்தம் ஜியோ மற்றும் பேஸ்புக் டீல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டீல்னா என்ன இந்த டீல்னால இந்த யாருக்கெல்லாம் வந்து நன்மை ஜியோக்கு எப்படிப்பட்ட அட்வான்டேஜ் பேஸ்புக் ஏன் எப்படிப்பட்ட அட்வான்டேஜ் இவங்க ஏன் கொலாபரேட் பண்றாங்க குறிப்பா கவர்மெண்ட்டுக்கு எதனால என்ன நன்மை அப்படிங்கிற பல்வேறு விதமான விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் முதல்ல இந்த டீல் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைன்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பேஸ்புக் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு பெர்சன்டேஜுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க 9.99% மாதிரியான பல்வேறுங்க <laughs> உடனடியாக வந்து அவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிடைக்கிறாங்க ஜியோ வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் டெலிகாம் கம்பெனிஸா இந்தியால உருவெடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஃப்ரீயா இருந்தத வந்து இது கொஞ்சமா வந்து அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இருந்தாலும் வந்து அது வந்து உலக அளவுல இன்னைக்கும் வந்து ஒன் ஆஃப் த லோவஸ்ட் டெலிகாம் ரேட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த லான்ச்சுக்கு வந்து என்ன விஷயம் நடக்குது இது எப்படி அம்பானி அவர்கள் லான்ச் பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல இருந்து கடன் வாங்குறாரு எவ்வளவு தூரம் கடன் வாங்குறாரு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் கோடி ஸோ ஜியோ நெட்ஒர்க்கை இந்தியாவில் லான்ச் பண்றதுக்கு அம்பானி அவர்கள் செலவு பண்ண பணம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லட்சம் கோடி ஸோ இப்போ இந்த ஜியோ லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஜியோ வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் கம்பெனியாக தான் இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவங்களுடைய சொந்த கண்ட்ரோல்குள்ள வச்சு இந்த நிறுவனத்தை எதுக்கு ஸ்டேக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த தொகையை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தொகையை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டரை லட்சம் கோடி அது வந்து அவர் வந்து பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து போட்டிருக்க மாட்டாரு மார்க்கெட்ல இருந்து தான் கடன் வாங்கியிருப்பாரு இப்போ கடன் சுமை வந்து தொகை வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகமாக நிற்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம குறைச்சி ஆகணும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இன்னொரு <laughs> கோடி <laughs> ஒரு <laughs> போதுங்க <laughs> இருக்குறாங்க <laughs> <laughs> 
ஸோ இந்தியாவில் எப்போவுமே நம்ம சர்வீஸஸை ரோல் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபேஸ்புக்கும் வந்து ரொம்பவே புரிய இருப்பாங்க அதனால தான் வந்து ரொம்ப சமீபத்தில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்ஸ்அப் பே அப்படிங்கிற விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க கூகுள் பே மாதிரி அமேசான் பே பே மாதிரி வாட்ஸ்அப் பே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வந்தாங்க அதனால நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ்னால அது வந்து தடைப்பட்டு இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து இவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஜியோ கூட உள்ள அவங்க லிங்க் ஆகும்போது ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது அவங்களால வாட்ஸ்அப் பேயை லான்ச் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஜியோ கூட வந்தோம்னா மறுபடியும் இப்போ ஏன் அவர் அலோவ் பண்ணுறாரு அம்பானி அவர்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக் வச்சுட்டு ஏன் அலோவ் பண்ணுறாருன்னா அவரும் வந்து ஃபேஸ்புக் மாதிரி இன்னொரு பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுறாரு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி டவுன் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் கடல் கடல் சுமை அதிகமாகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு மிக 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 முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவில் ஆன்லைன் வர்த்தகம் பெரிய அளவில் வந்துட்டே இருக்கு அதாவது அமேசான் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆகட்டும் பயங்கரமாக டாமினேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க பெரிய அளவில் அவங்களுடைய வர்த்தகமும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ ரிலையன்ஸ் ரீட்டைலுக்கு கீழே அம்பானி என்ன கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ மார்ட்டை கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ ஜியோ மார்ட் மூலமாக அவரும் வந்து இந்த வர்த்தகத்தில் ஈடுபடணும் <laughs> அமையல அப்போ இன்னொரு மிகப்பெரிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன அம்பானி அவர்கள் கண்ணில் படுது அப்படின்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஆறு கோடி கிரானா ஷாப்ஸ் இருக்குது அதாவது இந்த மளிகை கடைகள் சின்ன கடைகள் பெட்டி கடைகள் ஆகட்டும் கடலிருந்து பெரிய ஜென்ரல் ஸ்டோர்ஸ் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறு கோடி பேர் இருக்காங்க இப்போ இந்த ஆறு கோடி பேர் இவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம சமீபம் ரொம்ப சமீபத்தில் ஆன்லைன் வந்து ஜெயிப்பாங்களா இல்லை ஆஃப்லைன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஜெயிப்பாங்களா அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஃபிஜிட்டல் பிஸ்னஸ் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து நான் அந்த வீடியோட லிங்கையும் ஷேர் பண்ணுறேன் அதில் நான் சொல்லியிருந்தது என்ன அப்படின்னா இந்த கொரோனா டைமில் யார் ராஜா அப்படிங்கிறத திரும்பவும் நிரூபிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய கடைகள் வந்தாலும் சரி இன்னைக்கு நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற நம்ம தெருக்கள் இருக்கிற ரோட் சைடில் விற்கிற அந்த மளிகை கடைகள் ஆகட்டும் அந்த சின்ன கடைகள் ஆகட்டும் அவங்க வந்து அவங்களுடைய கை மேலோங்கி இருந்தது அந்த நெட்ஒர்க் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாட்டில் வந்து அசைக்க முடியாது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு அது அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் தான் பட் ஆனால் கட்டமைப்பு வந்து பயங்கரமாக இருக்கு பட் ஆனால் என்னன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு சவால் இருக்கு இவங்கனால நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி டெக்னாலஜிலாம் உள்ள கொண்டு வர முடியாது ஆனால் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களும் டெக்னாலஜியை அவங்களும் ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அம்பானி ஜியோ மார்க் மூலமாக என்ன கொண்டு வராருன்னா வாட்ஸ்அப் பே மற்றும் ஜியோ மார்ட்டை இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜியும் இணைத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஸோ அம்பானி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான டெசிஷன் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இனிமேல் வர ஜியோ ஃபோன்ஸ் ஆகட்டும் நம்பர்ஸ் ஆகட்டும் அதில் வந்து ஆல்ரெடி எப்பவுமே வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால்டு ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குங்கிறது சரியாக தெரியல பட் இனிமேல் வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிதான் வரும் நிறையா ஃபோனில் ஃபேஸ்புக் எப்படி ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் இருக்க மாதிரி இனிமேல் வாட்ஸ்அப்பும் வந்து ரிலையன்ஸ் ஃபோன்ஸில் இன்ஸ்டால் ஆகி வரும் ஸோ இப்போ விஷயம் என்னென்னா இது வந்து இப்போ எது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க தேவைப்படும் <laughs> நமக்கு தேவைப்படும் மளிகை பொருட்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபுல் லிஸ்ட் வந்துடும் நம்மளும் என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஃபுல் லிஸ்ட்டையும் வந்து நம்ம சூ சூஸ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு தேவைப்படுற எல்லா பொருட்களையும் நம்ம செ செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எந்த கடையில் அது ஃபுல்லாக அவைலபிளாக இருக்குங்கிறது வந்துடும் அந்த கடைக்கு நம்ம ஆர்டரும் கொடுத்துடலாம் ஸோ அந்த கடையில் ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க ஃபுல்லாக முழு பொருட்களையும் எடுத்து வச்சுருவாங்க நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் போய் தான் அவங்க போய் டக்குன்னு வாங்கிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து இப்போ பாம்பேயில் லான்ச் ஆனது வந்து வீட்டுக்கு டெலிவரி இது வரைக்கும் வரல ஸோ நம்ம போய் வாங்கிக்கலாம் உடனடியாக வாட்ஸ்அப்பில் பே வாட்ஸ்அப் பே மூலமாக நம்ம பே பண்ணியும் முடிச்சிடலாம் ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால் இது வந்து கொரோனா டைமில் இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் அமைஞ்சிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நிறைய மளிகை கடைகள் வந்து இங்கே வராதீங்க ஆல்ரெடி ஃபோனில் ஆர்டர் கொடுங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பெல்லாம் வரும்போது இன்னும் அது வந்து பெரிய அளவில் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு
ஸோ வாட்ஸ்அப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் போது வாட்ஸ்அப்புக்கும் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம மக்கள் இந்திய மக்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பையும் பயன்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து வந்து ஸோ ரிலையன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் டேக்கிங்கிறது அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் ஸோ ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய மார்க்கெட் கேப் வந்து ரொம்ப பெருசு ஐநூறு பில்லியன் டாலர் கம்பெனி அது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு நாற்பதாயிரம் கோடிங்கிறது பெருசு தான் ஆனால் ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்லாம் அவங்களுக்கு அது கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாட்டை விட முடியாது ஸோ இங்கே அவங்க வந்து பெரிய அளவில் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் அவங்களுக்கும் தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால இந்த டீல் வந்து இன்னைக்கு நடந்திருக்கு ஸோ இதில் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இவங்க பேசுறது எல்லாமே கவனிக்கும் போது நாங்கள் வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தை வந்து மேம்படுத்துகிறோம் இந்த இந்த டீல் வந்து மேம்படுத்துகிறது தான் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம மக்கள் வந்து அதிகமாக டிஜிட்டல் சேவைகளை பயன்படுத்தணும் அதை யார் செஞ்சாலும் கவர்மெண்ட் அதை ஊக்கப்படுத்த தான் பல செய்வாங்க ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த டீல் முடிஞ்ச ஒரே வாரத்தில் அடுத்த பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்கு என்ன பேச்சுவார்த்தைனா மைக்ரோசாஃப்ட் மற்றும் பேடிஎம் நம்ம ரெண்டு பேரும் இணையிலாமான் அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க வெகு சீக்கிரமே வந்து அமேசான் அடுத்த சர்வீஸ்ல வருவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இணைப்பு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இணைப்புகள் வரும்போது கன்சியூமர்ஸ்க்கு மக்களுக்கு வந்து எப்பவுமே சாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் மக்களுக்கு எப்பவுமே சாய்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுனா அது அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் ஏன் அப்படின்னா பொருட்களுடைய விலை ஆஃபர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் மக்களுக்கும் வந்து சேர்ந்துட்டே தான் இருக்கும் என்ன சொல்ல வர சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா ஜியோ வந்து லான்ச் ஆகும் போது இந்தியாவில் டெலிகாம் ரேட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் குறைஞ்சிது அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பயன் ஸோ அது அது இது மக்களுக்கு மட்டும்தான் பயணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நம்ம சேனல் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் நியூஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் ஏன் அப்படின்னா ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ பேடிஎம் நீங்கள் எந்த ஸ்டார்ட் அப் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து மேலே வந்ததுக்கு காரணம் இன்டர்நெட் இந்தியா மாதிரியான நாட்டில் இன்டர்நெட்டுடைய ரேட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்த மாட்டாங்க அதோட ரேட்டை குறைச்சதுனால நிறைய டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய வந்திருக்காங்க அந்த டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் மூலமாக நிறைய வேலை வாய்ப்பும் உருவாகும் ஸோ இன்னைக்கு இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது இன்றி அமையாதது அடுத்த பெரும் பெரிய பிஸ்னஸ் எல்லாமே இந்த இன்டர்நெட்டை சுற்றி தான் வரப்போகுது ஆன்லைனை சுற்றி தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த ப இதை சம்மந்தப்பட்ட போட்டிருக்க சில வீடியோக்கான லிங்க்கையும் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபேஸ்புக் மற்றும் ஜியோ இந்த டீலுக்கான பலன்கள் இவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இருக்குது அப்படின்னு நம்புகிறாங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் 